ఇంతకా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదులండి మీరు మీ డ్యూటీ చేయకుండా ఆపగలరా ఏంటి దీంట్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా మన మాథ్యూ చూసుకుంటాడు ఏం చేస్తారు మించిపోతే ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఏమవుతుంది కానీ ప్రాబ్లం ఇంకా సాల్వ్ కాలేదు కాలనీ ప్రజల్ని ముందు అక్కడి నుంచి క్లియర్ చేయాలి రోడ్ అలైన్మెంట్ ని చేంజ్ చేయాలి పూర్తిగా రూట్ మార్చి ఆ ప్రదేశాన్ని ఫ్రీ చేసి మాథ్యూ చేతిలో పెట్టాలి ఇదే కదా మన అగ్రిమెంట్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ అలా జరగాలనుకుంటే ముందు మీ నాన్నగారిని అక్కడి నుంచి పంపాలి దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాను అద్భుతమైన ఛాన్స్ కానీ మిస్ అయింది ఆ రోజు పోలీసు వాళ్ళ చేత అతను మొక్కలు ఇరగొట్టి పడుకు పెట్టి ఉంటే మనకెటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చేది కాదు కానీ మీ పోలీసు వాళ్ళు ఎవరిని కొట్టాలో వాళ్ళని కొట్టరు కదా మనం ఆయన్ని ఎక్కడైనా ఉండటానికి పంపిస్తే ఎక్కడ ఇక్కడ నుండి మార్చి ఇంకెక్కడికైనా మన ఎవ్వరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండే చోటు అది కూడా మంచి ఐడియానే దీనికి నాన్నగారు ఏమంటారు ఇల్లు అమ్మ పోతున్నావు చెప్పండి చెప్పి చూడొచ్చు ఇలా చూడండి మీకు తెలియని ఐడియాలు ఏమి లేవు ఏదో ఒకటి ఆలోచించండి ఐడియాస్ చాలా ఉన్నాయి హలో ఎప్పుడు సరే ఏంటంట కలెక్టర్ గారిని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసారట జాగ్రత్తగా పదే వెళ్దాం హలో చెప్పండి తాతయ్య ఏంటి ఎప్పుడు ఏమైందమ్మా ఏమైంది ఫోన్లో ఎవరు నాది విషయం ఏంటో చెప్పు శంకర్కి ఏమైందో చెప్పు శంకర్ మావయ్య పోయారు నాతో చివరి వరకు పోరాడాడు అన్నిట్లో నాకు తోడుగా ఉన్నాడు నా మాటను వాడు మాటగా అనేవాడు కానీ చివరికి నన్ను ఒంటరిగా వదిలి వెళ్ళాడు నిజాయితీగా ఎప్పుడు వాడి పనులు వాడు చేసేవాడు ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి కూడా భయపడేవాడు కాదు ఇప్పుడు నన్ను అనాథం చేసి వాడు త్యాగ అయిపోయాడు మనసులో ఏదో భయం పుడుతోంది ఈ యూనిఫామ్ వేసుకుంటే కాస్త ధైర్యంగా ఉంది ఏమైంది నాన్న మీకు నా శంకర్ నాకు వాడే జ్ఞాపకం వస్తున్నాడమ్మా పోయిన సంవత్సరం ఇలాంటి ఒక రోజునే నా పాత స్నేహితుడు చిత్తూరు భాస్కర్ ఉన్నాడు కదా నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయాడు విద్యుత్ శాఖలో లైన్ మ్యాన్ గా పనిచేసేవాడు ఎప్పుడో ఒకసారి తాగేవాడు కాని చాలా మంచివాడు అభిమానాన్ని చూపించడంలో వాడికి మించిన వారు లేరు మూడేళ్లుగా కోర్టులో కేసు నడుస్తుంది నా జీతం పైన ఆధారపడి జీవించే నా కుటుంబానికి కేసు కోసం ఖర్చు పెట్టడానికి డబ్బెక్కడి నుంచి వస్తుంది 
కేసు తీర్పు ఎప్పుడు వస్తుంది రెండు వారాల్లో నా కేసు తీర్పు చెప్తారు కానీ నాకు అనుకూలంగా లేదని లాయర్ చెప్పాడు ఇది చాలా దారుణం తను చేసింది మామూలు తప్పు కాదు కదా చాలా పెద్ద తప్పు గంజాయి డ్రగ్స్ పైగా హత్యలు పోలీసులు తన్ని తీసుకువెళ్తుంటే మనసు తరుక్కుపోయింది నా భార్య అదంతా చూసి మనిషి కాలేకపోయింది నువ్వు ఇలాగ బాధపడకురా నాకింకా ఒక్క నెలే సర్వీస్ ఉంది అదైపోయిందంటే నా భార్యని పిల్లల్ని తీసుకొని ఎక్కడికి వెళ్ళాలి తీర్పు ఏదైనా వ్యతిరేకంగా వస్తే ఇలా చూడు అలా గెనటికి జరగదు నేనొకటి నిర్ణయించుకున్నాను ఈ స్తంభంపై కెక్కితే దాన్ని ముట్టుకుంటే పోతుంది ఫ్యూజ్ నేను అనుకున్నట్టు జరగకపోతే నేను అది చేయడం తప్ప నాకు వేరే మార్గం లేదు ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావురా నీకు డబ్బులు ఏమైనా కావాలా నీకేం కావాలో చెప్పరా నాకు కాస్త ప్రశాంతత కావాలిస్తావా ఏంటి నువ్వు తాగున్నావా నాకు తెలిసి నేను ఎవరికి ఏ ద్రోహం చేయలేదు కానీ నా కుటుంబానికి ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది ఇంకా నేను ఇక్కడే ఉంటే నేను ఏదేదో చెప్పేస్తాను అంత నా తలరాత నేను అనుభవించే తీరాలి కదా భాస్కర్ నువ్వు ఇక్కడ కూర్చున్నావేంట్రా నేను మీ ఇంటికి వెళ్ళాను నిన్న నువ్వు ఇంటికి రాలేదని చెప్పారు కోర్టు కేసు తీర్పు వచ్చింది కదా అవును మరణ శిక్ష తాగితే సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయట్రా ఎందుకురా ఇలాంటి సమయంలో ఇక్కడ కూర్చున్నావు ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ చూసారా ప్రతి సంవత్సరము నేనే తిని చూసుకుంటూ ఉన్నాను నేనిది ముట్టని రోజే లేదు రేపు నాకు రిటైర్మెంట్ అందుకనే నేను చెప్పి వెళ్దామని వచ్చాను భాస్కరా నాతో వచ్చేసి రా వచ్చి బండిలో కూర్చో ఇంట్లో దిగబడతానులే వద్ద నేను నడిచెళ్తాను మీ ఇంట్లో నేను డబ్బులు ఇచ్చాను రా నువ్వు దేనికి బాధపడవలసిన అవసరం లేదు రా అయ్యప్పన్నా మీరు పెద్దవాళ్ళు మంచివాడు నా దగ్గర ఇప్పుడు మీకు ఇవ్వడానికి ఇది మాత్రమే ఉంది ఇది చేతిలో ఉంచుకోండి ఇది నేను మీకు ఇస్తున్న కానుక రేపటి నుంచి ఇది నాకు అవసరం లేదు ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు రా బండి పోతే పోని పోరా ఎవరికి ఎవరు ఇలా కన్నరికి తెలుసు వాడు రిటైర్మెంట్ అయ్యే రోజు సాయంత్రం ఎడ్మినే నాతో వచ్చి చెప్పాడు గాంధీనగర్లో ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ పోల్ మీద భాస్కర్ శరీరం కాలిపోతూ ఉందని నాతో చెప్పాడు కంకర్గా పరిగెత్తి నేను అక్కడనే వెళ్ళి వాణ్ణి చూసా నా కాళ్ళు చేతులు ఆడలేదు ఆ దృశ్యం నా మనసులో నుండి పోలేదు అది తలుచుకుంటే నాకు బాధగా ఉంది ఆకాశాన్ని తాకే విధంగా ఒక ఎలక్ట్రిక్ పోల్ కానీ ఉండుంటే దాని మీద నుండి వాడు మనందరినీ చూస్తూ ఉండుంటాడు
ఇక్కడ ఇద్దరు దఫేదారులున్నారా లేదు మేడం ఆయన అయ్యప్ప ఇక్కడి నుంచి దఫేదార్ గా రిటైర్డ్ అయ్యాడు నువ్వు వెళ్ళా తను పిలుసుకురా ఎస్ మేడం రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత ఈ యూనిఫామ్ వేసుకోకూడదని తెలీదా డోంట్ రిపీట్ ఇట్ ఓకే ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారుగా పర్వాలేదు ఎప్పుడు మీకు సంతోషమేగా అంత కలెక్టర్ వెళ్ళిపోయాడు కొత్త కలెక్టర్ వచ్చాడు అందువలన కాలనీని ఖాళీ చేయించడానికి ఆరు నెలలు పడుతుంది సంతోషం నాకు కాదు మా కాలనీలో వాళ్ళకి అంతకన్నా పెద్ద సంతోషం ఉంది కదా మీకు కన్న బిడ్డల్ని ఓడిపించిన సంతోషం మంచి పనుల వల్ల మాత్రమే విజయం ఎన్నటికి నిలబడుతుంది చాలు చాలా ఉపదేశాలు వద్దు పిల్లలు చదివి మంచి అధికారం హోదాలో ఉండడం నచ్చని ఏదైనా తల్లిదండ్రులు ఉన్నారా ఈ లోకంలో లేదు పాలించే వాళ్ళని సంతోష పెట్టడం కోసం మీ అధికారాన్ని తప్పుడు పనులకు ఉపయోగించి పేదవాళ్ళని ఇలాగ ఇబ్బంది పెట్టి మీరు చేసే తప్పుడు పనులు చూస్తూ నేను ఇంకా ప్రాణాలతో ఉండలేను మీ ఇద్దరిని పెంచింది అందుకు కాదు నేను ఎంతగా కష్టపడి పెంచానో తెలుసా పొలంలోనూ బయట కలెక్టర్ ఆఫీసులోను నా రక్తాన్ని చిందించి నేను త్యాగాలు చేశాను మిమ్మల్ని కన్న తల్లి చిన్నపిల్లలను చూడకుండా వదిలిపెట్టి వెళ్ళినప్పుడు నేను కూడా దానిలాగే చేసుండాలి ఎడమరము మీద నువ్వు కుటీరము మీద వీణ్ణి పెట్టుకుని పెంచాను ఎన్ని రోజులు నేను బాధపడ్డాను మీకేం తెలుసు నా జ్ఞాపకాల్లో మట్టిలో మట్టిగా కలిసిపోయిన దాన్ని మీ అమ్మకి సంజీవి కొండ నుండి మందు తీసుకొచ్చి దాన్ని కాపాడడానికి నేను శుక్ర మహర్షిని కాదు పిల్లలు తండ్రికి మంచి పేరు తీసుకురావాలి అది వాళ్ళ బాధ్యత బాగండి మా గురించి కూడా ఆలోచించండి చిన్నప్పటి నుంచి అడుగుతూనే ఉన్నాను మేము కలెక్టర్ వారసులమేగా సొంత తండ్రి ఎవరని తెలియక కన్ఫ్యూజ్ అయిన మా పరిస్థితి కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి విశ్వ ఈ మనిషి జీవితంలో బాగుపడ్డు మీరు అండన ఏదో ఒక చోట కూర్చోవచ్చు కదా ఏమైంది ఈ రోజు వెళ్ళలేదా ఈ రోజు నుంచి కలెక్టర్ ఆఫీస్ కి రాకూడదని కలెక్టర్ గారు అన్నారు రోజు ఈ పాటికల్లా వెళ్లేవారు కదా అందుకే ఇలా ఉన్నారు ఎక్కడికి వెళ్లాలో తెలియడం లేదు వేసుకోవడానికి యూనిఫామ్ తీసుకున్నారు కానీ నేనే ఒప్పుకోలేదు ఇప్పుడు
प्रेम जरूर विश्वनाथन राज्यलक्ष्मी ड्रस तन का रेडी चेमा राज्यलक्ष्मी की ना शंकर की बदल मोहन कड़को ड्रैवर बंड आप मैडम एक्टर क्या ले रहे हो ये वाले पैरों राजा लक्ष्मी तनी पौइन सैंकर की भारिया ना कि ये वाले चले लांटे दी काल नहीं लो ये वाले वांटर का उन्नत ना रहो अंधे के माइंड की तीस कर तो ना रे पटेंचे कलर प्रोफेस बंडी विश्वनाथन सर वतने वेदना 
ఏంటమ్మా మాట్లాడడం పూర్తయిందా ఒక వయసైన వాడిని ఎందుకమ్మా అలా తిడుతున్నావు మనకి కాదు కాదు నీకు ఒక బహుమతి తీసుకురావడానికి వెళ్ళాను బహుమత ఏం బహుమతి చెప్తాను నేనే చూపిస్తాను నాకేం అక్కర్లేదు నీకెందుకెంత కోపం వస్తోంది అమ్మా లోపలికి రామ్మా రాజ్యలక్ష్మి లోపలికి రా రండి తన నేను ఇక్కడే ఉండమని చెప్పాను ఈ రోజు నుంచి తను మనలో ఒకతి కాలనీలో ఉన్న నా ప్రాణ స్నేహితుడు శంకర్కి భార్య కానీ అక్కడే ఉండి చావాల్సిన అవసరం లేదు నా శంకర్కి బతులుగా తను ఇక్కడే ఉంటుంది ఇలా చూడమ్మా ఇక మీదట ఇల్లు నీదే లోపలికి వెళ్ళు అదండి నన్ను క్షమించండి నాన్న నేనేదో తెలియక నువ్వేం బాధపడకు నువ్వు ఎన్ని మాట్లాడి అనొచ్చు పడడం నా బాధ్యతమ్మా ఎందుకంటే నా పిల్లలెవరు నాకు ఇవ్వలేనటువంటి ప్రేమని ఇన్నాళ్ళుగా నువ్వు ఇస్తున్నావమ్మ అందువల్ల నీకు ఆ హక్కు ఉంది నువ్వు నన్ను ఎన్ని మాట్లాడినా తిట్టొచ్చు ఏంటమ్మా ఇది ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఎందుకు చిన్నపిల్లలా ఏడుస్తున్నావు ఏడవకూడదు ఏడవకూడదమ్మా ఏడవ కూర్చోండి వద్దు మేడం నేను నిలబడతాను ఇంతవరకు ఏ కలెక్టర్ ముందు నేను కూర్చోలేదు మీరేమైనా కలెక్టర్ ఇంటికి వచ్చారు కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వచ్చి చెప్పలేని ఒక విషయం ఉంది అందుకే మిమ్మల్ని ఇంటికి వచ్చి కలుస్తున్నాను అది ఆ కాలనీ సమస్యేనా ఆ సమస్యలన్నీ కూడా నేను చదివాను శంకర్ అనే అతను చనిపోయేంత వరకు దానికి సంబంధించిన నిజాలని మీకు తెలుసా అమ్మా మీ కొడుకు ఏసీపీ జయదేవే కదా ఆ కేసు డీల్ చేస్తుంది వాడు నేను ఏం చెప్పినా వినిపించుకోడమ్మా అందుకే నేను మీకు చెప్పడానికి వచ్చాను ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం ఇటువంటి పరిస్థితుల్లోనే ఆ రోజు కలెక్టర్ తీసుకున్న నిర్ణయం నక్కలేనమ్మా ఇవి చదివి చూడండి నేను ఆ కేసు చదువుతూ ఉన్నాను ఏదేమైనా కాలనీ వాళ్ళకి వేరే చోటు చూపించి ఆ తర్వాతే వాళ్ళని ఖాళీ చేస్తాను అది చాలు అది మాత్రమే చాలు సరే ఇక మేము బయలుదేరతాం మీరు టీ తాగే సెలొచ్చు కదా వద్దమ్మా అలాంటివేం వద్దు మీరు హోమ్నెస్ అనే కదా చెప్పారు అవునండి అప్పుడప్పుడు ఇక్కడికి వస్తూ ఉండండి మా అమ్మగారు ఉన్నారు నాతో అమ్మకి ప్రెషర్ షుగర్ ఉంది ఉండండి అమ్మని పిలుస్తాను అమ్మా ఈవిడ మా అమ్మ సుభద్ర ఈయన పేరే అయ్యప్పన్ పాత దర్పేదారు మీ మొబైల్ నంబర్ చెప్పండి ఎయిట్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ జీరో వన్ ఫోర్ త్రీ టూ
నాన్నగారు వెళ్ళి శంకర్ భార్యని తీసుకొచ్చారా అవును సార్ అది ఆయనే నిర్ణయించుకున్నారు నేనేం చెప్పగలను సార్ తీసుకో నిన్న డాక్టర్ గారిని వెళ్ళి కలిసాను ఇందులో మందులున్నాయి డోసేజ్ ఎంతనే అందులోనే ఉంది నాన్నగారిని నేరుగా తీసుకువెళ్లి డాక్టర్కి చూపించొచ్చు అదేంటి పిల్లలు వెళ్ళి చెప్తే చాలదా ఎవ్వరి మీద నమ్మకం లేదా అంజలి నువ్వు ఏం చూస్తున్నావు ఇందులో ఒక టాబ్లెట్ డోసేజ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అవన్నీ నీకెందుకు చెప్పింది చేస్తే చాలు మేడం మీరు మొదట ఆ కాలనీ ఖాళీ చేసే సమస్య గురించి తెలుసుకోవాలి మన దేశపు ఎదుగుదల ఇదే కదా మన సర్కార్ ఉద్దేశం సి మిస్టర్ ఏసీపీ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఖాళీ చేయమన్నప్పుడు వాళ్ళకి వేరే ప్లేస్ చూపించాల్సిన అవసరం గవర్నమెంట్ కుంది కదా దానికోసం స్టెప్స్ స్టార్ట్ చేసేసాం మేడం తెలుసు నేను కూడా చదువుతున్నాను లేండి దీనికి ఏదో ఒక మంచి మార్గం వచ్చేలాగా చేద్దాం సరే అండి ఒక వారంలోగే నా రిపోర్ట్ ని గవర్నమెంట్ ఇస్తాను ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ నిర్ణయిస్తుంది మేడం దాని గురించి మాట్లాడదామని వచ్చాం ఆ రిపోర్ట్ ని మీరు కాస్త ఆలోచించి రాయాలి నో నేను ఏం చేయాలో ఏం రాయాలో నేనే నిర్ణయిస్తాను ఇట్స్ నన్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెస్ మేడం మమ్మల్ని అబద్ధం చేసుకున్నారు దీన్ని ఎవరిచ్చారో మీకు తెలుసా దఫేదార్ అయ్యప్పన్ నన్ను రెఫర్ చేయమనిచ్చారు మీ ఇద్దరు గురించి నాకు బాగా తెలుసు ఇక మీరు వెళ్ళొచ్చు పనుందంటూ మళ్ళీ ఇక్కడికి రాకండి అరే వెళ్ళిపోయారా ఆ వెళ్ళిపోయారు ఎవరమ్మా వాళ్ళు అదే ఆ దఫేదార్ అయ్యప్ప కొడుకులు ఒక ఏసీపి ఒక పీపి ఈ కళ్ళజోడు ఎక్కడ దొరికింది చాలా పాతదిలా ఉంది ఇది ఎక్కడ దొరికింది నాన్న ఇది శంకర్ మావ ఇదే కదా రాజలక్ష్మి తీసుకొచ్చేటప్పుడు అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాను ఏంటి నాన్న ఇదంతా నాన్న అసలు మీకేమయ్యింది మీకు మానసికంగా ఏదైనా వ్యాధి ఉందా అది కాదమ్మా శంకర్ జ్ఞాపకంగా ఇక్కడుంటుందని తీసుకొచ్చాను ఇంకా ఏసీపీ సార్ నన్ను నేరుగా ఇంటికి రమ్మన్నారు మీ గురించి ఆయన డాక్టర్ ని కలిసారట ఆ డాక్టర్ కొత్తగా చాలా మందులు ఇచ్చారట అవేవి తీసుకోండి ఈ మందులు ఎందుకంట ఆ సందేహమే నాకు వచ్చింది తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మన డాక్టర్ ఉన్నారు కదా డాక్టర్ ఐసక్ ఆయనకి ఈ మందులు చూపించాను ఆయన ఏమన్నారో తెలుసా మీకేదో మనోవ్యాధి ఉందని చెప్పి ఈ మందులన్నీ ఎవరో డాక్టర్ దగ్గర రాయించి తీసుకొచ్చాట ఏంటది అవునా మనోవ్యాధి చాలా ఎక్కువగా ఉన్న వారికి ఇచ్చేటటువంటి ఎక్కువ డోసేజ్ టాబ్లెట్స్ ఏవి వీటిని రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటే ఎలాంటి వాళ్ళైనా అనారోగ్యం పాలవుతారు పేదవాళ్ల కోసం పోరాడేవాడిని శాశ్వతంగా నిర్మూలించడం కోసం కన్న పిల్లలే విషయం ఇచ్చి చంపడం న్యాయం అంటావా నువ్వే చెప్పమ్మా కన్న పిల్లలు చేసే దాన ధర్మాలేనమ్మా 
కన్నం వాళ్ళని నరకానికి తీసుకెళ్లకుండా స్వర్గానికి తీసుకెళ్తుందంటారు ఇలా చూడమ్మా నువ్వు నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళకమ్మా ఈ ఒంట్లో నుండి ప్రాణం పోయేంత వరకు నువ్వు నాకు తోడుగా ఉండాలమ్మా ఏంటి నాన్న అలా అంటారు నేను నన్ను మీకు హలో అంజలిని మాట్లాడుతున్నాను అదెప్పుడు అడ్మిట్ చేశారా సుభద్రమ్మకి ఎలాంటి సమస్య లేదుగా ఓకే నేను వస్తున్నాను సరే నాన్న కలెక్టర్ గారి అమ్మ కింద పడి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యారట ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉందని అన్నారు కలెక్టర్ గారు ఆఫీస్ లో కాన్ఫరెన్స్ లో ఉన్నారట కాబట్టి నన్ను వెళ్ళి చూడమన్నారు ఇప్పుడెలా ఉంది నార్మల్ అయింది కదా లేదు టెంపరేచర్ కాస్త ఎక్కువగా ఉంది ఈ మెడిసిన్ తెచ్చివ్వండి అమ్మా నేను వెళ్ళి మెడిసిన్ తీసుకొస్తాను కళ్ళు తిరిగి పడ్డామని తెలిసింది అందుకే వచ్చాను కూతురికి ఏ విషయం తెలియకూడదు నా ఇద్దరు మగ పిల్లల తండ్రి ఆయన మిమ్మల్ని పరిస్థితుల్లో చూస్తుంటే నాకు చాలా బాధగా ఉంది నాన్న మనసుకి ఎంతగానో చెప్పి చూశాను కానీ అది వినడం లేదు ముప్పై ఐదేళ్లుగా నేను తనను ప్రేమిస్తున్నాను నా మనసులో నేను ఇంతవరకు తనను ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాను తను చేసిన తప్పుకి తను మాత్రమే కారణం కా తప్పకుండా దానిలో నాకు బాగా ఉంటుంది అంతా విధిరాత నేను ఊరుకున్నాను నాన్నగాని లేక అన్నగాని సమ్మతంతో మనం ఒక ఆడపిల్లని ఎవరికైతే ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నామో అతను చనిపోయే వరకు ఆమె అతనితోనే ఉండాలి 
భార్య అంటే అదే అర్థం భూమి మీద మంచి పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు చెడు తగ్గకుండా ఉండడానికి ఈ భూమి మీదకి అందమైన ఆడవాళ్లను ఆ దేవుడు పంపించుంటాడని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను ఇది నా ఉద్దేశం మాత్రమే అలా చెప్పకండి నాన్న నేను ఒక అమ్మాయినే కదా లేదమ్మా నేను కొంతమంది గురించి అంటున్నాను సమాధానాలు వెతుక్కుంటూ వెళ్ళినప్పుడే కొన్ని ప్రశ్నల గొప్పతనం ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది చాలు నాన్న నిద్రపోండి కొంచెంసేపు నిద్రపోవడానికి నేనేం చేయాలి నీ దగ్గర నిద్ర రావడానికి కొన్ని మాత్రలు ఉన్నాయి కదా వద్దు నాన్న అవి వేసుకోవద్దు ఇదిగోండి ఇది చదివి ప్రార్థన చేసుకుని పడుకోండి Yes, come in. <laughs> Rara Anjali. Why do you want to be a man? That's why you want to be a man. But you want to be a man. 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 అక్కడికి వెళ్ళి డబ్బు ఇచ్చి రావాలి ఏంటి నీకు వద్దా నాన్నగారు ఎలా ఉన్నారు నాన్నకి ఏ సమస్య లేదు మేడం ఎక్కడున్నారు తను తన అమ్మ ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది ఆ రూమ్ లో చెక్కు డబ్బు ఉంది వెళ్ళి పట్టుకురా ఓకే సార్ 